மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் கீழே மேடையின் கீழே அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது இந்த இந்த இடத்த வந்து டக் டக்குன்னு ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாம் ஒரு ஷோ போயிட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் கரெக்டாக சில பேர்களை மட்டும் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா இவங்களெல்லாம் நன்றி சொல்லாமல் விட்டுட்டா அது தப்பாயிடும் அப்படிங்கிறதுனால முதல் நன்றி மீசை முறுக்கு படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங்லாம் கொடுத்து அது ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆக்கி இன்றைக்கி வந்து நான் படம் எங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நாங்கள் செய்யக்கூடிய இடத்துல எங்களை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு அது மட்டும் இல்லை ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து நாங்கள் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிஷியனாக இருந்த காலகட்டத்திலேருந்து தொடர்ந்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தி இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே நிற்கிறதுக்கு இந்த மேடையில் இப்படி ஒரு ஹீரோவாக வந்து நிற்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்க என்னோடய ரசிகர்களுக்கு முதல் நன்றி ரெண்டாவது என்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் புதுசு புதுசாக எனக்கு ரசிகர்கள் உருவாகிறதுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது என்னுடைய கலையை அந்த ரசிகர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கிற அனைத்து ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு எனது இரண்டாவது நன்றி அது போக ஒருத்தருக்கு நான் நன்றி சொல்ல முடியாது ஏன்னா நன்றின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப கம்மியாயிடும் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து சுந்தர்னா ஓவராக வாய்ப் பேசின ஒரு பையனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து ஆம்பளையில் அறிமுகப்படுத்தி மீசை முறுக்கில் என்னுடைய கனவை நிறைவேற்றி இன்னைக்கு நட்பே துணையில் ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு 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 பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கார் இந்த படம் வந்து எனக்கே கொஞ்சம் ஓவர் தான் ரொம்ப பெரிய படம் ஸோ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணோம் ட்ரெயின் பண்ணோம் அது இதுன்னு எனக்கு என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் படத்தில் நம்மளால் ஏதாவது எதுவும் ஆகிடக்கூடாது நம்மளை நம்பி இவ்வளோ பெரிய படம் எடுக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பயம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து இந்த படத்துக்கு டைம் ஆகுது அதெல்லாம் பரவாயில்ல ரெண்டாவது இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு கணக்கு கூட அவர் பார்க்கல அவருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ கூட தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்துட்டு என்னென்ன கேட்டோமோ எல்லாமே கொடுத்து ஒரு பெரிய படமாக இதை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரே காரணம்னா அது சுந்தர்சி அண்ணன் சுந்தர்சி அண்ணா தான் ஸோ அண்ணன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு நான் என்னோடய ரெண்டாவது படம் இந்த படமும் வெற்றியை கண்டிப்பாக அடையும் எனக்காக இல்லாட்டியும் நீங்கள் எங்கள் எல்லார் மேலேயும் மறுபடியும் வச்சு அந்த நம்பிக்கைக்காக வெற்றி அடையணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் எல்லாரும் பெரிய ஹீரோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய ஒரு ஹீரோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற பெரிய காஸ்ட்லாம் வச்சு பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்தப்ப நான் போய் சொன்னேன் என்ன ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு அப்படியே ஒரு படம் எடுக்கலாம்னா அப்படின்ட்டு ஓகே அப்படின்னாரு ரெண்டாவது இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த படம் அமைஞ்ச விதம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு விதம் ஏன்னா என்னுடைய அசோசியேட் டைரக்டர் ஸ்ரீகாந்த் திவேஷ் ரெண்டு பேரும் ஒரு கதை ரெடி பண்ணாங்க கரெக்டாக மீசை முறுக்கு ரிலீஸ் முன்னாடி பார்த்திபண்ணா வந்து ஒரு ஹாக்கி லைன் வச்சு ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் நான் அப்போ அவங்களும் நாங்கள் ஒரு கேங்காக தான் இருப்போம் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருப்போம் என் ஆஃபீஸில் ஸ்டூடியோவில் எப்போவுமே எவ்வளோ பேர் இருப்போம் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு இவங்களுக்கான அறிமுகம் ஏற்பட்டது அப்போ நான் சொன்னேன் ஹாக்கி லைன் அந்த லைனையும் இவங்க இவங்களோட கதையும் இவங்க கதை வேறு லெவலில் ஸோ இந்த மேட்ரு எதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணுறப்ப பாண்டிச்சேரி அங்கே ஹாக்கி அப்படின்னு அதாவது ஒரு வாழ்ந்து வளர்ந்த ஏரியா பார்த்தி பண்ண இருந்த ஏரியா பாண்டிச்சேரி ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கதைக்கலமாக உருவாக்குறதுக்கு ஒரு ஒரு கதையாக ரெடி பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு தாட் இருந்துச்சு மீசை முறுக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் ஒரு டைம் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் இருந்துச்சு அந்த டைமில் எல்லோரும் உட்காந்து கதை ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அவங்க இத்தனைக்கும் என்னோடய அசோசியேட் டைரக்டர்ஸ் முதல் படத்தில் ஸோ அவங்கள நம்பி நான் கொடுத்தேங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கரெக்டாக எல்லாம் முடிஞ்சு வந்து பார்த்தி பண்ணாங்கிட்ட எங்கிட்டையும் அந்த கதையை சொன்னாங்க இப்போ அந்த கதை சொன்னப்பவே அந்த கதைக்கு ஒரு பெரிய பட்ஜெட் தேவைப்படுங்கிறது ஒன்று ஒரு பக்கம் ஒரு சின்ன டரு ரெண்டாவது என்னென்னா வந்துட்டு இந்த படத்தை எடுக்கணும்னா பார்த்திபண்ணா வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு வருஷமாக சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ எங் எங்களை தாண்டி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் ஒன்று தேவை அது போக இதை ஒருத்தர் எடுத்துட முடியாது இந்த படத்தை நிறைய பேர் ஏன்னா இது நிறைய வேலை இருக்குது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது ஸோ நாங்கள் ஒரு சின்ன படம் மீசியம் இருக்கணும் ஜாலியாக ஒரு படம் எடுத்தோம் இந்த படத்தை கொஞ்சம் கம்மிட்டடாக எடுக்கணும் பயங்கர எஃபர்ட் போட்டு எடுக்கணுங்கிறப்ப இந்த டீம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஸோ மீசை முறுக்கில் இருக்கிற எல்லா அஸ்டன்ஸும் திரும்பியும் வந்தாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் படம் கிடச்சிருச்சு நான் ஏன் இதை இந்த சொல்கிறேன்னா அந்த பசங்களுக்கெலாம் படம் கிடச்சிருச்சு மீசை முறுக்கு முடிஞ்சோன்னே ஸ்ரீகாந்த் திவேஷ் ரெண்டு பேருக்குமே படம் கிடச்சிருச்சு நான் வந்து இது மாதிரி இது பண்ணால் நல்லா
ஸோ சின்ன பசங்க தான் ஆனால் வந்துட்டு அதான் அந்த நட்புங்கிறது வந்து நான் அப்பப்போ யோசிப்பேன் நம்ம நட்பு கிட்புங்கிறோமே அப்படின்னு அப்பப்போ இந்த மாதிரி யாராக வந்து உணர்த்தி காட்டிடுறாங்க எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அது வேஸ் அவ்வளோ மரியாதைலாம் நோக்கார் ஸோ அப்பப்போ அவ்வளோ உண்மையிலே தம்பிங்க மாதிரி எனக்கு என்னோடய அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே எல்லாரும் இருக்காங்க பரதன் எல்லாமே மீசியம் இருக்கு அஸ்டன் டேரக்டர் ஸோ அவ்வளோ பேரும் சேர்ந்து ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணி பார்த்திபன்னா அவங்க அவரோட டீம் அதில் விக்கின்னு ஒரு பையன் பார்த்திபன் அஸ்டன் விக்கின்னு ஒரு பையன் வந்து ஹார்ட் ஸ்டோக் வந்து விழுந்து அவனை அட்மிட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் பிரதீப் வந்து வேறு லெவல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு சொன்னார் எங்கள் ஆக்ஷன் டைரக்டர் அது என்னென்னா என் கையை உடச்சி விட்டார் ஒரு தடவை அப்புறம் காஃப் மசில் ஒரு தடவை கிழிச்சு விட்டார் இதெல்லாம் பண்ணனால அவர் வேறு லெவலில் பண்ணுன்னு கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ணோம் ஏன்னா இது ரொம்ப எங்களுக்கு தெரில நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு வாய் விட்டேன் ஒரு ஜாலியில் ஆனால் பண்ணால் நம்ம தானே பண்ணணும் அது அதுன்னு நான் நம்ம ஃபேன்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நம்ம பாடெல்லாம் செஞ்சோம் ரியலாக இருந்துச்சு அப்போ ஆக்கினா நம்ம தானே பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன்னு ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் இதை சொன்னோன்னே சரிங்க அப்போ ப்ராக்டிஸ் போகலான்னு சொல்லி ஐஐடியிலேருந்து ஒரு கோச்சை கூப்பிட்டு வந்துட்டார் அவர் என்னடானா ஹாக்கி ஸ்டிக்கை நான் பேட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் தெரியாமல் அதுக்கு ரெண்டு ரவுண்ட் ஓட விடுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் தான் இப்படி ஒரு ஃபீலில் தான் ஆரம்பிச்சுது இந்த படம் ஸோ வந்துட்டு நான் பேசிக்காகவே கொஞ்சம் ஜாலியாக மெதுவாக தூங்கி எழுந்திரிச்சு அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக அதனால தான் நான் மியூசிக் டைரக்டர்னு கூட வச்சுக்கலாம் நைட்டு வேலை செய்யலாம் ஏன்னா எல்லா மியூசிக் டைரக்டரும் நைட் வேலை செய்வாங்க ஸோ அதனால அப்படியே ஜாலியாக மெதுவாக எழுந்திரிச்சு காலையில் அப்படி ஒரு ஜாலி லைஃப்பில் இருந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்து கதவை கதவெல்லாம் தட்ட மணிக்கு இப்படி நின்றுட்டே இருப்பாங்க வெளில எனக்கு என்ன ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா கூட அந்த விஜய் அப்புறம் அஸ்வின் ஜரம்னு இந்த படத்தில் அவர் ஒரு இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவர் வர முடியல இன்றைக்கு ஸோ இவங்கெல்லாம் வெளியில் வீட்டு வெளில அப்படி நின்றுட்டு இருப்பாங்க என்னென்னா இவங்க எல்லாம் பிக் பண்ணிட்டு எல்லாம் கிரவுண்டுக்கு போகணும் ஸோ எல்லோரும் வந்தக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி எந்திரிச்சு நான் வா தூங்கி எந்திரிக்கலன்னு வைங்களா ரொம்ப இவங்கெல்லாம் வெளில இப்படியே நின்றுட்டு இருப்பாங்க இந்த ஃபீல் கொண்டு போயிடுவார் வேணுன்னே பண்ணுவாங்க இதை வேறு பிளான் பண்ணி வேணுன்னே வந்து பாவமாக இது பண்ணுவாங்க அப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரிடா நான் வந்துடுறேன்டா ஐயோ நம்ம இல்லாட்டி நம்ம தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இப்படி எங்களை வெளியில் நிற்க வைக்கிறியாடா அந்த ஃபீலில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லி தினமும் எந்திரிச்சு ஓடி வந்து இந்த படத்தினால என்ன ஒரு நல்ல பழக்கம் வந்துச்சுன்னா காலையில் சீக்கிரமாக பேக் டு ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ் மாதிரி சீக்கிரம் எந்திரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அது ஒரு நல்ல இது நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் மாறிட்டோம் டெய்லியும் ட்ரைனிங்கு இது அதுன்னு இன்ஜுரி காலேஜில் ஸ்கூ ஸ்கூலில் பேஸ்கெட் பால் விளையாடியிருக்கேன் பட் இந்த படத்தில் ஹாக்கி விளையாடி அவ்வளோ இன்ஜுரி இதெல்லாம் வந்து திருப்பியும் ஒரு பேக் டு ஒரு பரவாயில்ல நல்ல ஒரு ஃபிட் ஃபேஸுக்கு நான் பரவாயில்ல நம்ம கூட கொஞ்சம் நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் இப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்க வச்சிருச்சு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக எவ்வளோ கஷ்டம் இந்த கேம் விளையாடுறதுங்கிறது கொஞ்சம் விளையாட கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது கிரிக்கெட் விளையாடியிருக்கோம் நான் ஃபுட்பால் விளையாடியிருக்கேன் பேஸ்கெட் பால் விளையாடியிருக்கேன் ஹாக்கி ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான கேம் ஒன் ஹவருமே நீங்கள் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த ஆஃப் ஆடுறீங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் குவார்ட்டர் ஆடணும் அந்த டைமில் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்குவாட் பொசிஷனில் தான் ஆடணும் உங்கள் முதுகு பெண்டாகவே இருக்கும் ஆடி முடிச்சுட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒழிக்கும் முதுகு டெய்லியும் ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்க மசாஜ் அது மாஸ்டர் வந்து ராக்கெட் இருக்கார் மாஸ்டரோட அஸ்டண்ட் வந்து 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 ஆனால் என்ன மசாஜ் நான் ஒன்றும் இல்லை நான் படுங்க நான் பார்த்துக்கலாம் நான் வேணா வேணான்னுலாம் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் கண்டிக்கவே மாட்டாங்க ஷூ கழட்டி அவங்களே இதெல்லாம் பண்ணி விடுவாங்க இல்லைனா அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு நாள் எந்திரிக்க முடியாது ஸோ அது போக அந்த கிரவுண்டு டர்ஃப் வந்து தண்ணி ஊற்றி தான் விளாடணும் பட் தண்ணி ஊற்றினா கேமராமேன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஒன்று ஒரு ரெண்டு நாள் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் விளாடி அதில் தான் அந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அது இதெல்லாம் வந்து பல பேருக்கு மசில்லாம் டேராகி அஸ்வின்கிறவருக்கு முதுகில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளட் கிளாட் ஆகி இது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஏகப்பட்ட இன்ஜுரி அனகாலெலாம் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு அவங்க ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் ஆக்கி நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் கூட வேணாங்க ஃப்ரீயாக விடுங்கன்னு எல்லாம் சொன்னோம் இல்லை இல்லை நீங்களாம் ட்ரைனிங் போகிறீங்க நானும் ட்ரைனிங் வரேன்னு நம்ம ஒரு ஆறு மாதம் மாதம் சுந்தர் நான் அடிக்கடி சொல்லுவார் என்கிட்ட இப்படி வடப்பள் நீ ரூட்டு வழியாக போயிட்டு இருந்தேன்டா அங்கே ஒரு பொண்ணு ஆக்கி பாட்டு வச்சுட்டு ரோட்டில் அங்கே இங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்குடா பாவண்டா படத
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க டைரக்டர் அவரு டீம் வச்சு அவங்க ஷார்ட்ஸ் மேக்கிங் பிளான் பண்ணிருப்பாங்க இந்த பக்கம் கிட்டத்தட்ட எல்லா மேட்ச்லையுமே ஆக்ஷன் டைரக்டரும் சில நாள் நாங்கள் சொல்லுவோம் தேவையில்லைன்னு சொல்லுவோம் இருந்தாலும் அவர் கமிட்டடாக வந்துடுவார் வந்துட்டு யாரும் அடிப்படக்கூடாது அந்த ஒரு ஃபீல்டில் அவங்க ஒரு டீம் இருப்பாங்க ஸோ இத்தனை பேர் அப்புறம் வந்து ஹரீஷ் நாகிட்டலாம் நாங்கள் அவ்வளோ தடவை சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் கேரவேனில் இருங்கண்ணா நாங்கள் கூப்பிட்றோண்ணா அப்படின்னா இல்லை இல்லை இட்ஸ் ஓகே சில் சில் சில்னா எனக்கு ஓகே இங்கே இருந்தால் தான் எனக்கு ஜாலியாக இருக்குன்னா அந்த அவரும் கிரவுண்ட்லேயே உட்காந்துப்பார் என்னன்னா ஒரு சில பேர் கேரவேனில் இருக்காங்க ஒரு சில பேர் கிரவுண்டில் இருக்கோம் வெயிலில் கஷ்டப்படுறமேங்கிற ஃபீல் வந்துடக்கூடாதுன்னு பார்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு வினோத்தனா ஹரீஷ் உத்தமன் சார்லாம் வந்து அவ்வளோ இதுவாக பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ வந்துட்டு இந்த பயங்கர பாசிட்டிவான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஜேர்னி ஒன்றரை வருஷம் ஒன்னாக இருந்துட்டோம் ஸோ வந்துட்டு எங்களுக்கே ஒரு செம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த இந்த ஐஸ் பிரேக்லாம் ஆகி அது முதல் ஆறு மாதத்தில் ஆகி அதெல்லாம் உடஞ்சி அடுத்து எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகி ஒரு செம்ம ட்ராவல் இந்த படம் ஸோ இந்த படம் ஓடுறது எல்லாத்தையும் தாண்டி நிறைய நண்பர்கள் கிடச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இந்த படத்தில் நான் இது டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா வந்து இந்த படத்தில் வந்து நிறைய எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில ஏன்னா ஒரு இப்போ மீசை முறைக்குனா இது இது இதுன்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் அத்தனை பேரும் எல்லாருமே இதில் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ பிரித்து சொல்ல முடியாது ஸோ டைரக்டர் பார்த்திபன் நாக்கு நன்றி கதை எழுதுன என்னோட தம்பிங்க ஸ்ரீகாந்த் திவேஷ்க்கு நன்றி அப்புறம் எடிட்டர் ஃபென்னி மீசை முறுக்கு பண்ணான் இந்த படத்தில் நடிச்சே தீர்வன் அடம் பிடிச்சான் ஆனால் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லி அவனை உட்கார வச்சுட்டோம் அவனை வந்து டான்ஸ்லாம் மூன் வாக் மாதிரி இதில் ஒன்று பண்ணுறேன் நான் புதுசாக அப்படின்னா இல்லை வேணாம் அது மீசை முறுக்கோட முடிஞ்சுது நீ இந்த படத்தை எடிட்டிங் மட்டும் பண்ணுன்னு சொல்லி அவனை கட்டாயப்படுத்தி எடிட்டிங் பண்ண வச்சுட்டோம் ஸோ அரவிந்த் சிங் இந்த படத்தோட கேமராமேன் அப்புறம் யூ கே செந்தில்குமார் இந்த படத்தில் ஒரு லைவ் ஆக்ஷன் போர்ஷன்ஸ்லாம் அவர் கொஞ்சம் கிராஷ் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ ஏன்னா அவர் ரெண்டு கேமரா மேன் தேவைப்பட்டாங்க அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் இந்த ஹாக்கிலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எடுக்க ஸோ அப்போ அவர் வந்து அவரோட எக்ஸ்பர்டைஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அரவிந்த் சிங்னாலையும் வர முடியல அவருக்கும் நன்றி ஆர்ட் டிரெக்டர் பொன்ராஜ் அப்புறம் கலரிஸ் ஸ்ரீஜித் சவுண்ட் இன்ஜினியர் தப்பஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி முக்கியமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரெண்டு ஃபேன்ஸ் ஒன்று வந்து எருமசாணி விஜய் கோயம்புத்தூரில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீசை முறுக்கு லான்ச் போகிறப்ப அப்போ தான் இந்த எருமச்சா எருமசாணி சேனல் லான்ச் பண்ணிட்டு அங்கே கீழே நின்றுட்டு எனக்கு பாடி கார்டா அண்ணா ஏ ஏ அண்ணா ஒரு அண்ணா ஒரு நவர் அப்படி பண்ணிருந்தான் தம்பிங்க வா என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டப்போ அந்த சேனல்லாம் காமிச்சான் அப்போ அவன் பாப்புலர்ல அப்போ சொன்னேன் சும்மா வாயில் எதாத்தமாக ஒரு டைலாக் கொடுத்தேன் தம்பி இங்கே இருக்கிறது விட நீ சென்னை வந்து நோய் அங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் உனால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்லாம் சொன்னோடனே திடீர்னு பார்த்தா ஒரு வாரத்தில் கிளம்பி வந்துட்டு வேறு ஸ்டா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடு கொடு கொடுன்னு வந்துட்டான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் அவனுக்கு பண்ணல அதுக்குள்ளே எருமசானியே ஹிட் ஆகி டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு பெரிய உயரத்துக்கு போயிட்டான் இந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த கதையெல்லாம் எழுதுகிறப்ப இருந்த விஜய் வந்து திடீர்னு படம் ஷூட்டிங் கிளம்புற அந்த ஆறு மாதத்தில் இன்டர்நெட்டில் பெரிய ஸ்டாரே ஆகிட்டான் ஸோ பயங்கர டேலண்டடான ஒரு பையன் ஸோ இன்னொரு ஃபேன் வந்து இந்த படத்தோட இப்போ இந்த டிசைனர் போஸ்டர் டிசைனர் படத்தோட ஃபுல் க்ரியேட்டிவ் டிசைனர் வந்து என்னுடைய முதல் முதல் நான் பண்ண ஆல்பம் அப்போ ஒரு கான்டெஸ்ட் வச்சோம் சும்மா நெட்டில் அது ரொம்ப பழசு டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீனில் அப்போ அந்த கான்டெஸ்ட்டில் வின் பண்ண அந்த பையன் திடீர்னு நீங்கள் பார்த்தா அண்ணா நான் இப்போ டிசைனர் எல்லா படம் ஏகப்பட்ட படம் பண்ணிட்டான் அவன் நிறைய இப்போ போன வருஷம் அந்த நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி எங்களால் இந்த மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ் புதுசாக வரப்ப பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது எங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இது மாதிரி டேலண்ட்ஸ் வரப்போ அவங்க அவங்க கூட ஒரு நாலஞ்சு டேலண்ட்டை கூப்பிட்டு வராங்க இப்போ பிளாக் ஷீப்பில் இருந்து விக்னேஷ்காந்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறை எனக்கு சுட்டி என்னோட அறிமுகம் கிடச்சிது அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த கலையின் கலைன்னு சொன்னாலே எல்லா டைப் ஆஃப் கலையிலையும் இருக்கார் டிஜிட்டல் ஃபிலிம் அதுக்கு முன்னாடி நாடகம் இந்த மாதிரி எல்லா ஒரு ஃபார்மேட்லையும் இருந்த ஒரு கலைஞர் கிட்டத்தட்ட பா தியாகராஜர் பாகவதரோட கிளாஸ்மேட்னு கூட அவரை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த காலகட்டத்துலேருந்து இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் யூத்தாகவே இருந்து அவரும் அவருடைய நட்பாகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய புதுசு புதுசாக நிறைய பேர் இன்ஸ்பைரிங்காக உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த படம் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்ததில் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் ஆனால் மேலே வரலாமே பிஜிலி ரமேஷ் அவர்கள் அவர் இந்த படத்தில் ஒரு வாங்க வாங்க ப்ளீஸ் மேலே வந்து உட்
மூணு பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பராக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே பெரிய ஹிட்டு இதுக்கப்புறம் இன்னும் தொடர்ந்து ஒரு நாலு அஞ்சு பாட்டு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஒரு ஒன்றா படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஒன்றுன்னா விட்டுட்டு இருக்க போகிறோம் ஆர்ஆர் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு மத்தியில் இந்த படங்களும் வந்துட்டே இருக்கு படமும் முடிஞ்சுது ஆர்ஆர் முடிய போகுது ஸோ படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதம் கூட ரிலீஸ் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அது எப்போன்னு நாங்கள் கூடி சீக்கிரம் சொல்லிடுறோம் ஸோ அது போக இந்த படத்தில் நடித்த விக்கி ஷாரா இருமுசாணி விஜய் பிஜிலி குகன் வினோத் அண்ணா பாண்டிராஜன் சார் இருக்கார் கௌசல்யா மேடம் இருக்காங்க அஜய் கோஷ் சார் இருக்கார் குமரவேல் சார் இருக்கார் அப்புறம் ஹரிசுத்தமன் சார் கருப்பல் நியப்பன் சார் இந்த படத்தில் ஒரு சூப்பர் ரோல் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக ஹீரோக்கு ஈக்குவலான ஒரு போன மீசை முறுக்கில் எப்படி ஒரு விவேக் சார் வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ விட ஒரு 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 பெட்டர் ரோல்னு சொல்லலாம் இல்லை அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் கருப்பல் நியப்பன் சார் பண்ணுறாரு அது போக இந்த படத்தோட டெக்னிக்கல் டீம் நிறைய பேர் இந்த படத்தில் டெக்னிக்கல் டீம்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதுவே ஒரு முப்பது பேர் வருவாங்க இத்தனை பேரையும் ஒன்றா சேர்த்து இது எல்லாம் உருவாகி இந்த 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 விஷனாக இருந்தது ஒரு படமாக உருவாக காரணமாக இருந்து எனக்கு பர்சனலாக என் கெரியரில் அடுத்த ஸ்டெப்பை கொடுத்த அவ்னி மூவிஸ் நிறுவனத்திற்கும் அதில் இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் அண்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எல்லாரையும் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை யாராவது பேர் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய கூட்டம் அது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பீங்க ஒவ்வொரு சீனையும் ஒரு முப்பது பேராவது இருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோ ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்கிறனால யாராவது மறந்துருந்தேன்னா அவங்க இதை எங்கேயாவது நெட்டில் பார்த்து கோச்சுக்க வேணாம் ஸோ வந்துட்டு ஏன்னா இப்போ முதல்லாம் வந்து அதை ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க இப்போ ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டனால ஃபோன்லாம் பண்ணி என்னடா பேர் சொல்ல அந்த ஃபீல்ல கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் அப்படி யாராக இருந்தால் கோச்சுக்க வேணாம் ஸோ இது நண்பர்கள் நண்பர்களுக்காக எடுத்த படம் மீசை முறுக்க சொன்னோம் இதுவும் அதே தான் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து நண்பர்களுக்காக எடுத்த படம் அதே மாதிரி நட்பை செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு படம் நான் இந்த படத்தில் டைரக்டர் கிட்ட ஒரே ஒரு கோரிக்கை வச்சேன் அது வந்து இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக அது அப்படி தான் அப்படின்னாரு என்னென்னா ஆனால் ஒன்றும் இல்லைன்னா சின்ன பசங்களாம் படம் பார்க்குறாங்கண்ணா ஸோ அதனால் இந்த இந்த சிகரெட்டு இதெல்லாம் நான் பண்ணாமல் இருந்தால் ஒரு நல்லாயிருக்கும்னா இல்லைன்னா உங்களோட இது தான் நீங்கள் தான் டைரக்டர் பட் இல்லைன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அவர் சொன்னார் கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு படம் தான் பிரதர் எடுப்பேன் உங்கள் கிட்ட எனக்கு உங்கள் டீம் கிட்டே எனக்கு பிடிச்சது அதுதான் நல்ல விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு படம் பண்ணிட்டு டைரக்டர் கிட்ட இந்த கண்டிஷன்லாம் போட்டால் யாராக இருந்தாலும் காண்டாகும் அப்படிலாம் இல்லாமல் அது ரொம்ப இதாக எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை கண்டிப்பாக பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த படத்துலேயும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி எந்த ஒரு முகம் சொல்லிக்கிற சீனில் மீசை முறுக்கு மாதிரியே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டான நல்ல பாசிட்டிவ் கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக தான் நட்பே துணையும் வந்திருக்கு சென்சார் ஆக போகுது யூ சர்டிஃபிகேட் வந்துடும்னு நம்புகிறோம் கடவுளையும் வேண்டிக்கிறோம் ஸோ வந்துட்டு இது ஒரு நல்ல படம் குடும்பத்தோட தேட்டருக்கு வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு இந்த லீவில் வர கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லீவில் வந்துச்சுன்னா அப்படியே ஃபேமிலியாக வந்து ஜாலியாக வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய ஒரு படம் தான் நட்பே துணை ஸோ வாங்க எங்களோட எஃபர்ட்டுக்காக வாட்சும் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் ஏன் எஃபர்ட்டுக்காக இல்லை இதில் நிறைய பேர் இந்த ரத்தம் அதான் அந்த வேர்வை சிந்தி உழைக்கிற தாண்டி ரத்தம் சிந்தி நிறைய பேர்லாம் உழைச்சிட்டாங்க ஸோ ஹீரோயின்லாம் குறிப்பாக சொல்லணும் ரெண்டு முட்டிலையும் ஃபுல்லாக எப்போவுமே பேண்டேஜ் ஒட்டிகிட்டே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி வர நடந்து வர வருவாங்க பாவமாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் எவ்வளோ பேர் அடி அடி ஏகப்பட்ட அடி வாங்கி நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களோட எஃபர்ட்டுக்காவது இந்த படம் ரொம்ப நல்லா ஓடணும்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் ஸோ என்னுடன் என் பயணத்தில் என்னுடன் கூடவே என்னை கைப்பிடிச்சு தூக்கி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்த ரசிகர்களுக்கும் ஊடகத்துறையினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு 